ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ പാർട്ട് വണ്ണും ടൂവും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു അത് അപ്ലോഡും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാനലിൽ അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ പാർട്ട് വണ്ണും ടൂവും കണ്ട ശേഷം പാർട്ട് ത്രീ കാണുന്നതാണ് നല്ലത് കാര്യം ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇത് പോണത് അപ്പോൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ പാൻ കാർഡിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ ആരൊക്കെ ടാക്സ് കൊടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് ടാക്സ് കൊടുക്കണത് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു പോയായിരുന്നു എത്ര ഹെഡ്സ് ഉണ്ട് ഏതെന്നൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പാർട്ട് ടൂവിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് അഞ്ച് ഹെഡ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഹെഡ്സ് പാർട്ട് ടൂവിൽ കവർ ചെയ്തു ഇത് വണ്ണും ടൂവും കാണാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പാർട്ട് ത്രീയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ട ശേഷം പാർട്ട് ത്രീ കാണുക പാർട്ട് ത്രീയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ആണ് അതായത് ബിസിനസ് ചെയ് ചെയ്യണ ആൾക്കൾ ആളുകൾ പ്രൊഫഷൻ നടത്തുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് ഈ വരുമാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണം അത് ടാക്സിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ഇൻകം ടാക്സിലുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് യൂസ് ചെയ്താൽ ടാക്സ് കുറവ് കിട്ടും എന്നൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സും പ്രൊഫഷൻ നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അവരുടെ കണക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടൻറ്റുമാർക്കും ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആകും കാര്യം അവർ കുറച്ച് പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകം ടാക്സിലെ പ്രൊവിഷൻ നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടാക്സ് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അവരും കൂടി കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇനി ബിസിനസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന് സെക്ഷൻ ഡീൽ ചെയ്യണത് ട്വൻറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് തൊട്ടിട്ട് ഫോർട്ടി ഫോർ നാൽപ്പത്തിനാല് വരെയാണ് ഇനി ആരൊക്കെയാണ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സംശയമുണ്ടോ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ വരുമാനമാണോ അതോ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ള വരുമാനമാണോ സാലറി ആണോ അത് ബിസിനസ്സിൽ ചെയ്യുമോ ടാക്സ് ചെയ്യുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ബിസിനസ് എന്താ പ്രൊഫഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി നടത്തി അതിൽ അന്ന് കിട്ടണ പ്രോഫിറ്റ് അതായത് ട്രേഡിങ് കൊമേഴ്സ് മാനുഫാക്ചറിങ് കോൺട്രാക്ട് ഇത് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ ബിസിനസ് എന്നും പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കില്ല് അവരുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള സ്കില്ല് നോളജ് യൂസ് ചെയ്ത് വരുമാനം ഏൺ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആളുകളുണ്ടാവും ഡോക്ടേഴ്സ് ലോയേഴ്സ് ചാരഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അവരൊക്കെയാണ് അവർ പ്രൊഫഷണൽസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പുള്ള ആളുകളുടെ ഇൻകം നമ്മൾ ഈ ഹെഡിലാണ് ചാർജ് ചെയ്യണത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷനിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടോ നഷ്ടം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്രേഡിങ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അതിനകത്ത് നിന്നാണ് നമുക്ക് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്നറിയണത് അപ്പോൾ ട്രേഡിങ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാഷ് സിസ്റ്റം മെർക്കൻ്റിൽ സിസ്റ്റം ഇനി ക്യാഷ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് പോണത് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എപ്പോഴാണോ പേയ്മെൻറ്റ് പോണത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടണത് അപ്പോഴേ അത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ആ ടൈമിലേ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പം ഈ വർഷം നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ടെലിഫോൺ ചാർജ് നമ്മളത് അടുത്ത വർഷമാണ് കൊടുത്ത് ഈ വർഷം കൊടുത്തില്ല അത് അടുത്ത വർഷം കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് അടുത്ത വർഷത്തിലെ കണക്കിലേ വരുള്ളൂ ഇനി ഈ വർഷം കിട്ടേണ്ട ഒരു എമൗണ്ട് അത് ഈ വർഷം കിട്ടിയില്ല അടുത്ത വർഷം കിട്ടിയെങ്കിൽ അത് അടുത്ത വർഷമാണ് റെസീപ് സൈഡിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സ്പെൻഡി എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ഇൻകം അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻകം എക്സ്പെൻസും അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണത് ഏത് സമയത്താണ് ആ ടൈമിൽ മാത്രം പേയ്മെൻറ്റോ റെസീറ്റ് വരണ ടൈമിൽ മാത്രമാണ് അത് അക്കൗണ്ട്സിൽ കാണിക്കുള്ളൂ അത് മെയിനായിട്ട് ഈ ക്യാഷ് സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂൾസൊക്കെ പൊതുവേ ക്യാഷ് സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യണത് കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫീസ് കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമാണത് അവരുടെ ഇൻകം ആയിട്ട് അവർ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്യാഷ് സിസ്റ്റം ഇനി മെർക്കൻ്റിൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളും മെർക്കൻ്റിൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഫോളോ ചെയ്യണത് മെർക്കൻ്റിൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് ഇൻകറ്
ചിലപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് പിന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാണ്ട് പത്ത് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി നാൽപ്പത് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ സൺഡറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ കാണിക്കും എന്നാൽ പോലും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ കാണിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും നോക്കില്ല അത് അക്രൂ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കാണിക്കും അത് ഇൻകം ആണെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ സാലറി ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് സാലറി റെൻറ്റ് ഈ സാലറി ഡ്യൂ ആവണ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇടും സാലറി അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് സാലറി പേബിൾ എല്ലാ മാസവും അവസാനം അപ്പോൾ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ഒരു സ്റ്റാഫ് നമ്മുടെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ആ മാസം അവസാനം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പേയബിൾ എൻ്റർ ഇടും സാലറി അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് സാലറി പേബിൾ കൊടുക്കാനുണ്ട് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മാസം എൻഡിങ്ങിലാണെങ്കിൽ തേർട്ടീത്ത് ആണെങ്കിൽ ആ തേർട്ടീത്തിൽ നമ്മൾ പേയബിൾ എൻ്റർ ഇടും എന്നിട്ട് പിറ്റേ മാസം ആകുമ്പോഴത്തേനും ആ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തും ഒരു അഞ്ചാം തീയതി ഉള്ള പത്താം തീയതിക്കുള്ള പൊതുവെ സാലറി കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സാലറി പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ബാങ്ക് ഓർ ക്യാഷ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ മാസവും അവസാനം പേയബിൾ എൻ്റർ ഇടും പിറ്റേ മാസം അപ്പം അഞ്ചാം തീയതിക്കോ പത്താം തീയതിക്കോ ഉള്ളിൽ പേയ്മെൻറ്റ് എൻ്ററി നടത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒറ്റൊരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാ മാസവും ചെയ്യുമെങ്കിലും മാർച്ച് മാസമാകുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു എൻട്രി വരുള്ളൂ നമ്മുടെ പീരീഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ സാലറി അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് സാലറി പേയബിൾ എന്ന് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നമ്മൾ എൻട്രി ഇട്ടു ഇനി ഇതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് എന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ പിറ്റേ വർഷമായി പോയി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തിലായി പോകും ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അഞ്ചാം തീയതി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പം പിറ്റേ വർഷത്തെ അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് കയറിപ്പോകും എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് മാർച്ചിൽ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു മാച്ച് വേണം മാച്ച് ആവണം അതായത് സെയിലും പർച്ചേസും മാച്ച് ആവണ പോലെ തന്നെ ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻകം എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ മാച്ച് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ മെർക്കൻ്റൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ഇൻകർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യണത് എക്സ്പെൻസ് ആക്കി കാണിക്കണത് അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താണല്ലോ ആണ് സോറി പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലേ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്നറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസുകൾ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യും കാരണം നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ ചിലവുകളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കാണിക്കും ഇൻകം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഇൻകം ആയിട്ട് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും ഇൻകം ടാക്സുകാർ അത് സംബന്ധിച്ച് തരണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെറുതെ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ കയറ്റി വിടും അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് വേറും ഇൻകം ടാക്സുകാർ പറയും അത് പറ്റില്ല ആ എക്സ്പെൻസ് സമ്മതിക്കില്ല അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് അവർ സമ്മതിക്കാത്തത് നമുക്കെല്ലാം എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ അവർ സമ്മതിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് കുറച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നോക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ എക്സ്പെൻസ് അലോവബിളാണ് ഡിസലോബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ അടക്കം എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം അവരുടെ സെയിൽസ് പർച്ചേസും അതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും സ്റ്റോക്കും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കാം സാലറി ഉണ്ട് റെൻറ്റ് ഉണ്ട് റിപ്പയർസ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഉണ്ട് ഓഫീസ് ഉണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഗ്രീൻ കളറിൽ തന്നേക്കണത് നമുക്ക് ഇൻകർ ചെയ്ത എക്സ്പെൻസ് ആണ് പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇനി ആണേ തന്നെ ആ എക്സ്പെൻസുകൾ ഇൻകം ടാക്സുകാർ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല നമ്മൾ പക്ഷേ ട്രേഡിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ ട്രേഡിങ് പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ അത് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു കാരണം നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ നിന്നോ ഈ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ബാങ്കിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രോയിലെ ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില
അതുപോലെ സാലറി ടു പ്രൊപ്പറേറ്റർ പ്രൊപ്പറേറ്ററിന് സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് നടത്തിയിട്ട് ആൾ സാലറി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിഡ്രോ ചെയ്ത് അങ്ങനെ സാലറി എടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഫുള്ളും ആർക്കുള്ളതാണ് ആ പ്രോപ്പറേറ്ററിനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് അഡീഷണൽ സാലറി ഒന്നും വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എമൗണ്ട് എല്ലാം എടുത്തപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തൊന്നായിരം രൂപ ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് വന്നു ഈ എമൗണ്ട് എല്ലാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പക്ഷേ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്കിക്കോ ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറയണതിൽ ഈ എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് അതായത് കുറയ്ക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇനി കുറച്ച് പോയി നമ്മൾ തിരിച്ച് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻസ് സമ്മതിക്കില്ല ചാരിറ്റി സമ്മതിക്കില്ല റെൻറ്റ് സ്വന്തം ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെൻറ്റ് സമ്മതിക്കില്ല സ്വന്തം ആ ഇതിന് വേണ്ടി സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഡ്രോ ചെയ്ത് അതും സമ്മതിക്കില്ല അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ആണ് അതിന് ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് പക്ഷേ ഇൻകം ടാക്സ് റീവർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ത്രീ ലാക്ക് വൺ തൗസൻഡിന് ടാക്സ് അടയ്ക്കണം അപ്പം അതാണ് എക്സ്പെൻസുകളെല്ലാം അലവബിൾ അല്ല ഇനി ഇത് എങ്ങനെ അലവബിൾ ആവണ രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഈ ഇങ്ക സൈഡിൽ നോക്കിക്കോ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഹെഡിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സാധനമല്ല ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതർ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ഹെഡ് ഉണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ഹെഡിലായി ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ നമുക്ക് പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അത് ലെസ് ചെയ്തു അല്ല ലെസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ലെസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാലും വേറൊരു ഹെഡി വന്ന് അത് ചാർജ് ചെയ്ത് അതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഫുൾ ഒഴിവാക്കി എന്നല്ല അതിനർത്ഥം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ രണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നായിരുന്നു ബേസിക് എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടര ലക്ഷത്തിൻ്റെ താഴേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കണമെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വേണ്ട ടാക്സ് അടയ്ക്കണ്ട പക്ഷേ ഇൻകം ടാക്സ് റീവർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും ബേസിക് എക്സെൻഷൻ ലിമിറ്റിൻ്റെ മേളിലേക്ക് രണ്ടര ലക്ഷത്തിൻ്റെ മേളിലേക്ക് വന്നു നമ്മൾ ടാക്സ് ഉണ്ട് റിബേറ്റ് ഉള്ളതും കൊണ്ട് നമുക്ക് ടാക്സിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ എക്സ്പെൻസുകൾ അലവബിൾ ആണ് ഡിസലവബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസുകൾ ഡിസലവബിൾ ആണ് എക്സ്പെൻസുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ മാക്സിമം അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്താൽ പോലും അത് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ഇതിൽ വരുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണേയും കൊണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റിയേക്കാം അപ്പോൾ ഇത് സാലറി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ വിഡ്രോവൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി റെൻ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വിഡ്രോവൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി പിന്നീട് എക്സ്പെൻസിൽ കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കുറച്ചിട്ട് പിന്നീട് പ്രോഫിറ്റ് റീവർക്ക് ചെയ്ത് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരരുത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എത്രക്ക് അടയ്ക്കണം ടാക്സ് അടയ്ക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ടേൺ ഓവർ നോക്കുക ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ടേൺ ഓവറിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യണതും അതേപോലെ തന്നെ ടാക്സ് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണോ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ടാക്സ് അടയ്ക്കണതും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കോ ഈ സാ ബിസിനസ് ചെയ്യണ ഒരാൾ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയണത് സെയിൽ എന്ന് പറയണത് രണ്ട് കോടിക്ക് മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കോടിക്ക് മുകൾ നമ്മുടെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയണത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് 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 ഇരുപത്തൊന്ന് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്താ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്താ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അതൊന്ന് കാണണം
എട്ട് രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല ഇനി എട്ട് രൂപയ്ക്ക് ടാക്സ് അടയ്ക്കില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് നൂറ് രൂപ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വെറും നാല് രൂപയാണ് ലാഭമുള്ളൂ ശരിക്കും അതാണ് സംഭവം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മളതിന് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് രണ്ട് കോടിക്ക് താഴെയുള്ള അതിന് രണ്ട് കോടി വരെയുള്ള കേസിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയണത് എട്ട് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എട്ട് ശതമാനമോ എട്ട് ശതമാനത്തിന് മുകളിലേക്കോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നമല്ല സാധാ രീതിയിൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് ടേൺ ഓവറിൻ്റെ കേസിൽ പറയുന്നത് ഇത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇനി പ്രൊഫഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഫഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയണത് അമ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വന്നാൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് കോടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രൊഫഷൻ ആയപ്പോൾ അമ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വന്നാൽ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ബി ഓഡിറ്റ് വേണം ഫോർട്ടി ഫോർ എ ബി ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചരട് അക്കൗണ്ടിനെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് കറക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഒരു അക്കൗണ്ടിനെ നിർത്തി കറക്റ്റ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ബുക്ക് ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അമ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നാൽ അതിൽ വേറെ കോംപ്രമൈസ് ഒന്നുമില്ല ഇനി അമ്പത് ലക്ഷം വരെയോ അതിൻ്റെ താഴെയോ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണ്ട പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ അമ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ താഴെ വരണ എമൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം അല്ല ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിന് താഴെയാണ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓഡിറ്റ് കമ്പൽസറി ആണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് സാധാ രീതിയിൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്ത് ഓഡിറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യിക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒരാളുടെ ടേൺ ഓവർ ഈ പ്രൊഫഷനിൽ നിന്നുള്ള ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ വരില്ല അമ്പതിൻ്റെ താഴെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് വിട്ടേരെ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ബി നമുക്ക് കമ്പൽസറി അല്ല പക്ഷേ ഇപ്പ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ അമ്പത് ലക്ഷം ആത്തിൻ്റെ താഴെ എന്നുള്ള അപ്പം നാൽപ്പത് ലക്ഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം നമ്മൾ മിനിമം പ്രോഫിറ്റ് ഓഫർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ എത്രയാണോ ഇൻകം ടാക്സ് വരണത് അത് നമ്മൾ അടയ്ക്കണം ഇനി നമ്മൾ പറയുകയാണ് അയ്യോ ഇരുപത് ലക്ഷം ഒന്നും എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല എനിക്ക് പത്ത് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കുറവാണ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ബിസിനസ്സും പ്രൊഫഷനിൽ നിന്നുള്ള ടേൺ ഓവർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണത് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മുടെ ടേൺ ഓവർ രണ്ട് കോടി വരെ വരുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെക്ഷൻ അനുസരിച്ച് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാം രണ്ട് കോടിക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ബി കമ്പൽസറി ഓഡിറ്റാണ് രണ്ട് കോടിക്ക് താഴെയാവും രണ്ട് കോടിയോ രണ്ട് കോടിക്ക് താഴെയാവും വേണം നമ്മൾ അതിനകത്തുനിന്നുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ശതമാനത്തിൽ മുകളിലാവുകയും വേണം താഴെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ശതമാനത്തിന് താഴെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റായി രണ്ട് കോടിക്ക് മുകളിലേക്ക് ടേൺ ഓവർ വന്നാൽ അപ്പോഴും ഓഡിറ്റായി ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടേൺ ഓവർ രണ്ട് കോടി വരെയോ അതിന് താഴെയോ ആവണം അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യണ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേൺ ഓവറിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനത്തിൽ മുകളിലാവുകയും വേണം എട്ട് ശതമാനം എട്ട് ശതമാനത്തിന് മുകളിലാവുകയും വേണം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാം ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഒന്നും ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ടാക്സായി ചോദിക്കില്ല ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി ആണെ
ഇനി ക്യാഷായിട്ട് തന്നെ റിസീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആറ് ശതമാനം എന്നുള്ളത് പറ്റില്ല എട്ട് ശതമാനം തന്നെ എട്ട് രൂപയ്ക്ക് തന്നെ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ഇനി ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഒന്നും അധികം അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണ്ടല്ലോ ഇനി ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി അപ്ലൈ ചെയ്യില്ലാത്ത രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്ക് ആളുകളുണ്ട് ഏജൻസി ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ ബ്രോക്കറേജ് നടത്തുന്ന ആളുകൾക്കോ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അതായത് അവർ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അത് എങ്ങനെയാണോ ആ രീതിയിൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി അപ്ലൈ ചെയ്യില്ലാത്ത ഒരാളുകളാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഇ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലൈയിങ് ഹയറിങ് ഓർ ലീസിങ് ഗുഡ്സ് ലീസിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെഹിക്കിൾ റണ്ണിങ് നടത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി ആപ്ലിക്കബിൾ ആവില്ല പിന്നെ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി ഓപ്റ്റ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി ഇനി ഈ വർഷം ഞാൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനൊന്ന് ചാടി അപ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ സമ്മതിക്കില്ല ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി എടുത്താൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗുണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വർഷം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എടുത്തു പോകുന്നതാണ് നല്ലത് പക്ഷേ രണ്ട് കോടിക്ക് മേ മുകളിലേക്ക് വന്നാൽ അത് പറ്റില്ല എട്ട് ശതമാനം താഴേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫർ ചെയ്താലും ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി പറ്റില്ല അല്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു കോടി അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വരുമാനമുള്ള ഒരാൾ മറ്റേ സെയിലുള്ള ആൾ ആൾ ഒരു പത്ത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അയാൾക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി എടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ആൾ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി എനിക്ക് പ്രാവശ്യം വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പുള്ളിക്ക് പിന്നീട് ഉള്ള അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് പുള്ളിക്ക് ഒരിക്കലും ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നോക്കിക്കോ രണ്ട് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിൽ പുള്ളി ഈ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി ഓപ്റ്റ് ചെയ്യണതിനാണ് പ്രിസംറ്റീവ് ടാക്സേഷൻ എന്നും പറയണത് അങ്ങനെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേം അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിസംറ്റീവ് എന്ന് പറയും പ്രിസംറ്റീവ് നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി എടുത്തു മൂന്ന് വർഷം ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നായി പുള്ളി തീരുമാനിച്ചു ഓക്കെ എനിക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി വേണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ചു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ പുള്ളിക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി പ്രിസെൻറ്റീവ് ടാക്സേഷൻ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ബി അനുസരിച്ച് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡിയുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തില്ല എപ്പോഴും എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടി നിൽക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടാക്സ് ആയിട്ട് സമ്മതിക്കില്ല ഇനി അടുത്തത് ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഇ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഇയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഇ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവണത് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് എൻഗേജ് ഇൻ ബിസിനസ് ഓഫ് ഫ്ലൈയിങ് ഹയറിങ് ലീസിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ക്യാരേജ് ഈ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഇ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവണത് പക്ഷെ ഒറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് വണ്ടിയിൽ കൂടുതൽ ഒരാ ആൾക്ക് പാടില്ല അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വണ്ടിയുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഇ പുള്ളിക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഇ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഒന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങൻ ടാക്സിൽ എത്രയാണോ പ്രോഫിറ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാം അധികം തലവേദനകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പത്ത് വണ്ടിയുടെ മേൽ മുകളിൽ പാടില്ല പിന്നെ അവർ പറയുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് നോൺ ഹെവി വെഹിക്കിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ടണ്ണിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള വണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പെർ മന്ത് പെർ വെഹിക്കിള് ഒരു മാസം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് ഒരു വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടണുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത്
അവർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി ആപ്ലിക്കബിൾ ആവണ ആര ആർക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ടേൺ ഓവർ അവരുടെ റെസീറ്റ് അമ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വരില്ല അമ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വരില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ ആ ടേൺ ഓവറിൻ്റെ ആ റെസീറ്റിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്ന സെക്ഷനാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി എയുടെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഒന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണ്ട സാധാ രീതിയിൽ സിമ്പിളായിട്ട് വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി എ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാവരോടും ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നേ പറയുള്ളൂ നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് കണക്കും കിട്ടും ഇനി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാത്ത ഒരാളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കിക്കോ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് നോക്കിക്കോ ഒരാൾ ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് ശരിക്കും ആൾക്കൊരു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റേ ഉള്ളൂ എന്നങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്തോ നാല് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റാണ് പുള്ളിക്ക് പുള്ളിയുടെ ടേൺ ഓവറിലുള്ളൂ ഈ കേസിൽ നോക്കാം ഒന്നര കോടി ടേൺ ഓവർ ഉള്ള ഒരാൾ പുള്ളി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താലേ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഒന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാണ്ട് ഓഡിറ്ററുടെ അടുത്ത് പോയി എൻ്റെ ബുക്സ് വെരിഫൈ ചെയ്ത് തരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റർ വെരിഫൈ ചെയ്ത് തരില്ല കറക്റ്റ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒന്നര കോടി ടേൺ ഓവർ ഉള്ള ഒരാൾ ആളുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിക്കും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നാല് ശതമാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ രണ്ട് കോടിക്ക് മുകളിലല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഓഡിറ്റ് വേണ്ട പക്ഷേ ആൾ എട്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെ താഴെ ആയത് കൊണ്ട് എട്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെ താഴെയാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫർ ചെയ്യണത് കൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഓഡിറ്റ് വേണം അപ്പോൾ ഈ ഈ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആൾ എന്ത് ചെയ്തു ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് കറക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേക്കണേയും കൊണ്ട് ഓഡിറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് കൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ആൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു അപ്പോൾ നാല് ശതമാനം ആറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ഈ സിക്സ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് എൽ ഐ സി മെഡി ക്ലെയിം അങ്ങനെയുള്ള റെൻറ്റ് കൊടുക്കണത് അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയിൽ കവർ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടി ആ പുള്ളിയുടെ ടോട്ടൽ ഇങ്ങനെ നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരമായി ഇതിൻ്റെ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കുക വെറും പതിനായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ ഈ ടോട്ടൽ ഇങ്കം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരാത്തതും കൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് എന്തും കിട്ടും റിബേറ്റും കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് വരെ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരെ റിബേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് പതിനായിരം രൂപയാണ് ടാക്സ് വരാം പതിനായിരം രൂപ ഫുള്ള് കുറച്ച് ഈ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് പോയ ആൾക്ക് ഒറ്റ എമൗണ്ട് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാണ്ട് പോയ ഒരാളുടെ കാര്യം നോക്കിക്കോ ബുക്സ് ഓഫ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാണ്ട് പോയത് കൊണ്ട് ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓഡിറ്റർ ഒപ്പിട്ട് തരില്ല അതായത് ഓഡിറ്റർ ബുക്സ് വെരിഫൈ ചെയ്ത് തരാൻ ബുക്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് പറ്റണ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മിനിമം എട്ട് ശതമാനം ഓഫർ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ശരിക്കും നാല് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ അയാൾക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നാൽ പോലും പുള്ളി എട്ട് ശതമാനം ഓഫർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നു എന്തുകൊണ്ട് ആ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് കറക്റ്റായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിക്കോ ആ സാഹചര്യം നോക്കിക്കോ ഒരു ലക്ഷം ഒരു കോടി അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ പുള്ളിയുടെ ടേൺ ഓവർ പുള്ളി കമ്പൽസറി ആയിട്ട് എട്ട് ശതമാനം ഓഫർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് പുള്ളിയുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് അനുസരിച്ച് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ആൾ അതിനൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അൻസൽ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും ഈ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ഡിഡക്ഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പിന്നീടുള്ള വീഡിയോസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആർക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ എത്ര രൂപ കൊടുത്ത എങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ആയത് അന്ന് കുറച്ചു അപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ഈ പത്ത് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ ടാക്സ് നോക്കിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഈ പത്ത് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ടോട്ടൽ ഇൻകം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വന
അതുകൊണ്ട് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൽ നിന്ന് പാർട്ണേഴ്സിന് റിമണറേഷൻ അതായത് സാലറി ഇനത്തിൽ നമ്മൾ എമൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് പോകാം പക്ഷേ അതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് കാര്യം എത്ര എമൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് പോകാമെന്ന് സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ എമൗണ്ട് അങ്ങ് എടുത്തിട്ടും പോയാൽ സംഭവിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസ് കുറേ അങ്ങ് എഴുതി കളഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടമാനം കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ടാക്സ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു പരിധി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാർട്ണേഴ്സിൻ്റെ റെമ്യൂണറേഷൻ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു കാര്യം വർക്കിംഗ് പാർട്ണേഴ്സിന് മാത്രമേ റെമ്യൂണറേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ സ്ലീപ്പിംഗ് പാർട്ണേഴ്സായിട്ട് ചിലവർ വരാറുണ്ട് അവർക്കൊന്നും റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇനി കൊടുത്താൽ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണ ഒരു പരിപാടി ആയിരിക്കും അത് സമ്മതിക്കില്ല അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യും അതങ്ങനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സമ്മതിക്കില്ല അത് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തിരിച്ച് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യും ഇനി റെമ്യൂണറേഷൻ എങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കിക്കോ അതായത് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഈ റെമ്യൂണറേഷൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണോ ഈ റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കണതിന് മുമ്പുള്ള പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണോ അതെടുക്കുക അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ബാലൻസിന് അറുപത് ശതമാനം അതിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രേഷൻ അടുത്തതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഈ മാക്സിമം റെമ്യൂണറേഷൻ അലവബിൾ എന്ന് പറയണത് ഈ തൊണ്ണൂറും അറുപത് ശതമാനമാണ് അത് നോക്കിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് അതായത് ഈ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ റെമ്യൂണറേഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ റെമ്യൂണറേഷൻ കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ റെമ്യൂണറേഷൻ നമ്മൾ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയാണല്ലോ എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ പാണ്ണസിന് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നമ്മൾ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്ത് കൊണ്ടും പോയിട്ടുണ്ട് പാണ്ണസിന് റെമ്യൂണറേഷൻ ഇനത്തിൽ അത് പക്ഷേ ഏഴ് ലക്ഷം പറ്റുമോ അതുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കണതിന് മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് അതായത് ഒന്നിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഏഴ് ലക്ഷം ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്ത് എട്ട് എട്ടാണ് നമ്മൾ റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കണതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ലക്ഷം എടുക്കുക അതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അതായത് മൂന്ന് ലക്ഷം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം ത്രീ ലാക്സിൻ്റെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ടു ലാക്സ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ലാക്സിൽ നിന്ന് ത്രീ ലാക്സ് ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്തത് ഇനി ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ഫൈവ് ലാക്സ് എട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള അഞ്ചിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനം അത് എത്രയുണ്ട് മു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് അലവബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെമ്യൂണറേഷൻ എത്രയാണ് ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതും മൂന്ന് ലക്ഷം കൂടെ കൂട്ടി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എഴുപതാണ് നമ്മുടെ എലിജിബിൾ റെമ്യൂണറേഷൻ പക്ഷെ നമ്മൾ എത്ര എടുത്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഏഴ് ലക്ഷം അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം കൂടുതൽ ഒരു ഒന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം നമ്മൾ കൂടുതൽ വിഡ്രോ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് ആ പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞു പോയ കൊണ്ട് അത്രയും രൂപയ്ക്ക് നഷ്ടം വന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റ് പറയും ഞങ്ങളത് സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം കൂട്ടുക ഒരു ലക്ഷം പ്ലസ് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തിന് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കണം അപ്പോൾ അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേറൊരു ഇത് വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റെമ്യൂണറേഷൻ എത്രയാണോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പി ആൻഡ് എല്ലിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തേക്കണത് അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മുടെ ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി അതിനന്ന് അലവബിൾ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കുറച്ചു അപ്പോൾ ബാലൻസ് ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോഫിറ്റ് ആണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത് അത് ഞാൻ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഏഴിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എഴുപത് കുറച്ചാൽ ഒന്നേ മുപ്പത് കിട്ടും ഒന്നേ മുപ്പതും ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ രണ്ടേ മുപ്പത് കിട്ടും അത് ഈ രീതിയിലും ചെയ്യാം ആ രീതിയിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എമൗണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ടും പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇനി എടുത്തുകൊണ്ടും പോ എടുത്തുകൊണ്ടും പോയിക്കോ പക്ഷേ കൂടുതലായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കണ എമൗണ്ടിന് നമ്മൾ ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതി വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാ
അതിനാണ് ടി ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചെറിയ ഒരു പോയിൻറ്റ് മാത്രമേ പറയണുള്ളൂ പക്ഷേ ടി ഡി എസും ടി സി എസും എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നീടുള്ള വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെൻസ് പറയേണ്ടി വന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ പറയേണ്ടി വന്നത് കൊണ്ട് ടി ഡി എസിൻ്റെ പറയണതാണ് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് ആണ് ടി ഡി എസ് എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ ചില എക്സ്പെൻസുകൾ കൊടുക്കണ സമയത്ത് ടാക്സ് പിടിച്ച ശേഷം കൊടുക്കാവുള്ളൂ എന്ന് ഗവൺമെൻറ് പറയും അത് ഏതൊക്കെ എക്സ്പെൻസുകളാണ് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണെങ്കിലും അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തൊക്കെ ഈ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ടി ഡി എസ് പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറും പറഞ്ഞുവിടെങ്കിൽ അതറിയാം ഉദാഹരണത്തിന് റെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ എ ബി ഓഡിറ്റുള്ളൊരു പാർട്ടിയാണ് നമ്മൾ അതായത് രണ്ട് കോടിക്ക് മുകളിലേക്ക് ടേൺ ഓവർ വന്നിട്ടുണ്ട് ബിസിനസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊ മറ്റേ പ്രൊഫഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് റെസീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു റെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ താമസിക്കണതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ റെൻറ്റ് കൊടുക്കണ സമയത്ത് മാസം മാസമാണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ മാസം മാസം നമ്മൾ ഓരോ മാസം കൊടുക്കണ സമയത്ത് ഫുൾ എമൗണ്ട് കൊടുക്കരുത് ആ എമ എമൗണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെർസെൻറ്റേജും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു മാസം ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ റെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം കട്ട് ചെയ്തിട്ടേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ അതാണ് ടി ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ശതമാനമാണ് ടി ഡി എസ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് റെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പത്ത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കുമ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് ശതമാനമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കുറച്ചിട്ട് ബാക്കി ഇരുപത്തിരണ്ട് അഞ്ഞൂറാണ് ബിൽഡിംഗ് ഓണറിന് കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നമുക്ക് കൈ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളത് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം ഉണ്ട് അതായത് ഈ മാസം പിടിച്ചാൽ അടുത്ത മാസം ഏഴാം തീയതി കൊള്ളി അടയ്ക്കണം എന്നാണ് അവർ പറയണത് അത് ഗവൺമെൻറ്റിന് ടി ഡി എസ് ഇനത്തിൽ ആ ടാക്സ് ഇനത്തിൽ അത് അടയ്ക്കാൻ വേണം അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ബിൽഡിംഗ് ഓണറിന് കയ്യിൽ ചെക്കോ ക്യാഷോ കൊടുക്കും ക്യാഷ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് വേറെ പറയുന്നുണ്ട് ചെക്ക് കൊടുക്കും ഈ രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് അടച്ചിട്ട് പുള്ളിക്ക് പുള്ളിയുടെ പാൻ കാർഡിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പം പുള്ളി അത് റിട്ടേൺ എപ്പോഴും ഫയൽ ചെയ്യണോ അപ്പോൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടാത്ത ഒരു പാർട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് ആയ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എപ്പോഴാണോ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണത് ആ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണ സമയത്ത് ആ എമൗണ്ട് തിരിച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാ മാസവും പുള്ളിക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് കൈ കിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പുള്ളിയുടെ പാൻ കാർഡിലേക്ക് വരും പക്ഷെ അതെടുത്ത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പുള്ളിക്ക് പറ്റില്ല പറ്റണ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി എപ്പോഴാണോ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണത് ആ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടാത്തയാണെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് ആ എമൗണ്ട് തിരിച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ടി ഡി എസ് പിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സ്പെൻസിന് ടി ഡി എസ് പിടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ആ എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് സമ്മതിക്കില്ല ഇൻകം ടാക്സിൽ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു ഒരു രണ്ട് റേറ്റേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ റെൻറ്റിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം കട്ട് ചെയ്യണം ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഒരു മാസം അതായത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഒരു ഒരു വർഷം അതിനേക്കാളും മുകളിലേക്കാണ് വരണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടി ഡി എസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പാടുള്ളൂ അതേപോലെ പ്രൊഫഷണൽസ് നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ ചാർജസ് കൊടുക്കും ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻസിന് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് നമ്മൾ ഫീസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് മുപ്പതിനായിരത്തിന് മുകളിലേക്ക് വന്നാൽ അതിന് മുപ്പത് ശതമാനം കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ അത് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് പിന്നീട് പറയും ടി ഡി എസ് പിന്നെ ടി ഡി എസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിടിക്കാനായിട്ട് മറന്നുപോയി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ടി ഡി എസ്
ഈ എക്സ്പെൻസ് ഈ വർഷം ഡിസ്റ്റലോ ചെയ്യും പക്ഷേ അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ അടച്ചാൽ അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റലോ ചെയ്ത എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് തിരിച്ച് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അലോബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇനി ടി ഡി എസ് പിടിച്ചാലും ടി ഡി എസ് പിടിച്ചില്ലെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ കമ്പാരിസൺ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കിക്കോ അതായത് രണ്ട് കോടി അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ടേൺ ഓവർ ഉള്ള ഒരാൾ ആൾക്കാണല്ലോ ടി ഡി എസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കോ ഒരു റെൻറ്റ് പുള്ളി നാല് ലക്ഷം രൂപ ഒരു വർഷം കൊടുത്തു അത് രണ്ട് ലക്ഷം നാൽപ്പതിനായിരത്തിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കണ്ടീഷനും ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അതായത് ടേൺ ഓവർ രണ്ട് കോടിക്ക് മുകളിൽ വന്നപ്പോൾ ടാക്സ് ഓഡിറ്റ് വന്നു റെൻറ്റ് കൊടുത്തത് നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് അത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ടി ഡി എസ് പിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ടി ഡി എസ് പിടിക്കാനായിട്ടൊരു നമ്മൾ ടി ഡി എസ് പിടിക്കണം നമ്മൾ അപ്പോൾ എത്ര ശതമാനം പിടിക്കണം പത്ത് ശതമാനം പിടിക്കണം ടി ഡി എസ് അതായത് ഇവിടെ പറയണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാ നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ പത്ത് ശതമാനമായിട്ടുള്ള നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുക ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത് ബിൽഡിംഗ് ഓണറിന് കൊടുക്കാവുള്ളൂ ബാക്കി പിടിച്ചു വെച്ച ഫോർ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗവൺമെൻറ്റിന് റിമിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഈ ബിൽഡിംഗ് ഓണറിനെ പാൻ പാനിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യണം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇനി ചെയ്യാത്ത ഒരാളുടെ അവസ്ഥ നോക്കിക്കോ അതായത് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുടെ അവസ്ഥ ആദ്യം നോക്കിക്കോ ആളുടെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കുക പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രോഫിറ്റ് ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ടി ഡി എസ് മാന്യമായിട്ട് ആൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അടച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് സമയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുള്ളിയുടെ ടാക്സബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരമാണ് പുള്ളി അടയ്ക്കേണ്ട ടാക്സ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കി ഒരു ലക്ഷത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നു ഇനി ഇത് ചെയ്തില്ലാത്ത ഒരാളുടെ അവസ്ഥ നോക്കിക്കേ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ആൾ ടി ഡി എസ് പിടിച്ച് അടച്ചില്ല എന്തു പറ്റും ഈ നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ മുപ്പത് ശതമാനം ഗവൺമെൻറ് ഡിസ്റ്റൽ ചെയ്തു അങ്ങനൊരു ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തിയും കൊണ്ടാണ് അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് സമ്മതിച്ചില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് അത് തിരിച്ച് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ എത്രയാണ് പത്ത് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരമായി അതിൻ്റെ ടാക്സ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കി ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് നോക്കിക്കോ മുപ്പത്തൊന്നായിരം രൂപയാണ് ഈ ടി ഡി എസ് പിടിച്ച് അടച്ചില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് സംഭവിച്ച മുപ്പത്തൊന്നായിരം രൂപ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ടന്റ്മാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ടി ഡി എസ് പിടിക്കണം എന്ന് എക്സ്പെൻസിനൊക്കെ ടി ഡി എസ് പിടിക്കണം എന്ന് അറിഞ്ഞ് വെക്കുക അത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ടി ഡി എസ് പിടിക്കുന്നത് തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെയാണ് ദോഷം നമ്മൾ വെറുതെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്ന് അഞ്ഞൂറ് മുപ്പത്തൊന്നായിരം രൂപ നമ്മൾ വെറുതെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് ഇനത്തിൽ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് പിടിച്ചടച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യണതായി നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നഷ്ടമില്ല കൊടുക്കണ സമയത്ത് അത്രയും കുറച്ചിട്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് അടച്ചേക്കുക ടി ഡി എസിൻ്റെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാനുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അത് ചെയ്തില്ലാണ്ട് വന്നപ്പോഴത്തേനും സംഭവിച്ച അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുപ്പത്തൊന്നായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് ടാക്സ് ഇനത്തിൽ നമുക്ക് നഷ്ടമായത് അപ്പോൾ പരമാവധി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് കറക്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ടി ഡി എസ് പിടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് ടി ഡി എസ് പിടിച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കുറഞ്ഞ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ടാക്സ് കുറച്ചടച്ചാലും മതി ഇനി അടുത്ത വേറൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഫോർട്ടി എ ത്രീ എ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് എന്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴും പരമാവധി ബാങ്ക് ത്രൂ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ക്യാഷിൽ കൊടുത്താൽ അവർ പറയണത് ഏതെങ്കിലും ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് പതിനായിരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോയാൽ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ ആൾക്ക് ഒരു ദിവസം പതിനായിരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോയാൽ